Trouxemos aqui também a página do IASB, uh, IASB www.iasb.org. É, na... A página do IASB, ela traz algumas informações, temos acesso às, aos resumos normativos, ainda não temos é, o acesso público às normas, mas isso está incluído, a gente vai falar aqui um pouquinho mais adiante, nessa revisão estrutura, é, de estrutura do IASB. E aqui a gente consegue algumas informações, alguns ver o que está sendo discutido no âmbito do IASB. As normas são sempre atualizadas, então a gente consegue acompanhar pela página do IASB é, o que tem sido discutido ou o que vai entrar em pauta de discussão. Aqui o processo de tramitação de, de normas, nós não vamos entrar em detalhes, mas chama-se atenção aqui, no, inclusive a, a, o material que foi distribuído para vocês, ele tem alguns slides a mais. Mas é um processo longo, tá? a, a estrutura de, de elaboração de normas, ela, em média, ela dura algo em torno de 18 meses, porque surge um, uma, um, um tema para discussão, é feita uma pesquisa, elabora-se um documento que vai para audiência pública, depois da, da audiência pública, é, esse documento retorna todas as, a, as sugestões encaminhadas ao IASB são analisadas, todas elas, sem exceção, a, o IASB responde a cada um dos, que, dos entes ou pessoas que encaminharam essas sugestões, elabora um novo documento já no formato de norma, novamente é feita uma audiência pública até que se chega à elaboração final é, do padrão contábil, que normalmente tem uma data futura para a entrada em vigor. Ah, um fato curioso é que nas, é, nos fóruns que nós temos participado, que tem, tem participação do, do IASB, eles nos cobram porque falaram e falam que nunca chegou uma sugestão brasileira, nem, parte, nem de pessoa física, nem de, de entidade alguma. Então, eles cobram a nossa participação e eles levam a sério, eles realmente analisam cada uma das sugestões. Ah, as normas internacionais, elas são hoje ah, em, em torno de 37 normas, nós temos em vigor 29 IAS, que são os padrões que eram editados pelo IASB, e temos 8 IFRS, que são as normas que passaram a ser editadas depois com a, a, a transformação, digamos assim, de IASB em IASB, e que estão voltadas ao reporte, à divulgação de informações financeiras. E temos 26 interpretações, e FRICs ou SICs, que são anteriores uh, às normas contábeis. Aqui nós buscamos também do site do IASB é, a informação de quais são os países que já adotam normas internacionais e países que estão caminhando para as normas internacionais editadas pelo IASB. Ah, aí no quadro, o que nós temos, os países que estão pintados numa cor, no azul mais escuro, são os países que requerem ou permitem a utilização de normas internacionais de contabilidade, IFRS, ah, e os países que estão pintados num azul claro são os países que já estão pelo menos em processo de convergência às normas do, do IASB. O que a gente verifica é o que, que os países que não estão, é, nem adotam, nem estão em processo, eles estão localizados em sua maioria na África, que aí são países que têm ah, alguns tipos de dificuldade interna que talvez, ah, no momento, não permitam esse, essa, essa convergência. Como tinha falado com vocês, a estrutura do IASB ela está em revisão, 
Então, recentemente foi criado esse monitoring board, uh, acima do IASC Foundation, que tem a, a função de uh, fiscalizar, de, de cuidar dessa atuação da IASC Foundation. Uh, a expansão do board de 14 para 16 membros é, deco é decorrente também dessa revisão. Uh, e balanceamento geográfico na distribuição dos membros do IASB. É, o IASB ele tem alguns critérios uh, para aceitar membros uh, e agora eles têm tido, a partir de agora eles têm uma preocupação também de alocação geográfica desses participantes no IASB. E algo que Verificamos semana passada, ainda não há acesso gratuito aos pronunciamentos do IASB, por enquanto somente ah, aos resumos, mas essa revisão, ela busca também, tá, no âmbito da revisão, o acesso gratuito às informações, aos padrões, às normas elaboradas pelo IASB. É, e há uma segunda parte ainda que está em andamento. Importância dos padrões internacionais, problemas é, percebidos nessa aplicação às normas, de, nessa, nesse processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. O primeiro deles, tradução dessas normas. Oficialmente essas normas são traduzidas ao espanhol e português de Portugal, e o original em inglês. Então, a, a, essa dificuldade da língua, essa dificuldade no, na, na estrutura é, da língua inglesa, na forma como os normativos do IASB são elaborados, muito diferente do que nós estamos acostumados no nosso país, é um problema que nós verificamos que nós buscamos em, em, em contatos com entes que estão trabalhando também pela convergência às normas internacionais. A estrutura da norma, já citei aqui, é, frequência, volume com que essas mudanças ocorrem. É, as normas internacionais de contabilidade, elas são alvo móvel. Elas nunca estão terminadas. O IASB está sempre... É, atualizando, modernizando essas normas. Ah, a limitação mesmo que nós temos ah, sobre normas internacionais de contabilidade, hoje são poucas ainda as instituições de ensino superior que têm a cadeira de norma internacional de contabilidade. Há uma dificuldade em se conseguir professores para essas disciplinas e ah, a introdução também no sistema de difusão dessas, de, de difusão de uh, conhecimento mesmo dessas normas internacionais de contabilidade. Trouxemos aqui, a intenção não é fazer propaganda, mas nós trouxemos aqui no site da Deloitte, uh, bu, Estamos mostrando eles para vocês porque o site ele tem algo muito interessante. A, a, a Deloitte ela tem esse site, é, essa página, IAS Plus, em que ali no canto esquerdo, a Silvia está assinalando ali, a gente tem uma, tem uma lâmpadazinha, é, que são treinamentos gratuitos fornecidos pela Deloitte. Então, temas relacionados à norma internacional de contabilidade, é, Existem módulos de treinamento uh, gratuitos, agora uma dificuldade que aqui ressaltamos mais uma vez, esse, é, esse módulo de treinamento ele é todo em inglês, mas qualquer um de nós pode baixar é, nos nossos computadores particulares e estudarmos uh, esses temas uh, selecionados pela, pela entidade. Bem, agora eu passo a palavra aqui ao Sérgio André, que ele vai tratar da aplicação do IFRS às instituições financeiras nacionais. 